Good evening. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, teacher. Hi, good evening. Welcome. Good evening. Good evening, good evening. Can you hear me well? Yes, I hear you. All right, great. Is the audio fine? Okay. Perfect. Welcome. Good evening, everybody. Are we ready? Ready, teacher. Okay, great. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Nice to meet you, everybody. I see Ruth, Daniel, Dolores, Daniel again, Daniel Alejandro, Daniel Adonai, Tatiana, Ana, Oriana, Lady Maricela, Daniela Lisette, Karen, Karen Velasquez, Aileen Va Valle, right? Good evening, good evening. Hello, good evening. hello, good evening. Okay, on the chat, escriban, please call me, como le gusta que le llamemos. <laughs> Pero también digan good evening, hello everybody, el saludo. <laughs> Para que así todos recordemos, que quede ahí el registro. Please call me. Anna, for example, please call me Daniel, as you wish to be called, okay? Please call me Evelyn. Great. So you prefer Evelyn? Yes, I Perfect. prefer Evelyn. Nice. Pueden escribirlo en el chat, please. Okay. Please call me Evelyn. Nice. Okay, hello everybody, please call me Loli. Nice, thank you. Hello everybody, please call me Aileen. Right? Correct? <laughs> okay, good evening everybody, please call yes. me Danny. Okay, perfect. All right. Danny, that is Danielle. Oh, night, nice, right? Perfect. Nice. Igual pueden hacer reacciones. You can react. Okay, you have reactions as well. Okay, good evening. Please call me Tatiana. Great. Hello, everybody. Please call me Daniela. Okay, nice. Uh -huh. ¿Qué nos falta? Who's missing? Ah, ya tenemos más messages acá. Hello, every. Oh, hello. Please call me Lady. Oh, like lady in red. <laughs> okay. Hello, please call me Anna. Anna Oriana, right? Good evening, people. Please call me Julio. Julio, Julio. Welcome. Okay. No sé, también pueden reaccionar a los messages de sus partners. O saludarlos también. Like, how are you? Long time no see you. Happy New Year. <laughs> it's great to have you here again. It's nice to see you again. Welcome back, by the way. That was long vacation. And this is 2023. 2023 year. All right. Very good. Good evening, good evening. Okay. ¿Quién más? ¿Alguien más que tenga acá un nombre por el cual le gusta ser llamado? Please write on the chat. Please call me. Yes. Good. Well, good evening, everybody. My name is Blanca Portillo, as you may have seen. My name on many documents already on the chat, on the emails, on the list. Yes, that's my name. Let me um, present the PowerPoint presentation for tonight. 
Okay. Yes. <clears throat> this is English Word Work Program. This is basic of module two. This is beginner's two. And that's my name, Blanca Portillo. This is January the 25th of 2023. Yeah. <laughs> this is the first class of this module. This is the first class after Christmas, after New Year. Yes? Yes. yes. So long time with no classes. You only finish module one and then you wait on vacation. And now you're coming back. Okay, nice. Okay, perfect. <clears throat> Veamos. Te voy a contar un poquito de mí. This is my profile. This is my, well, yeah, there's information about my professional profile. Yeah. Maybe I can translate a little bit. I can speak a little bit English, a little bit Spanish for this part of the class. I got the bachelor degree as a teacher of English from University uh, Tecnológica El Salvador. I also participated in a program, uh, an exchange cultural program in the United States, uh, sponsored by the American Embassy. I was in the University, uh, Winthrop University in North, well, in, yeah, in South Carolina, North and South Carolina, actually, in the United States. Uh, many years of experience teaching English, but currently I work for the Programa Empresarial Superate as a teacher of English. I have participated in many different projects and programs. But this is the longest experience for 12 years already, 12, 13 years already. So this is something about me. Uh, I'm working with this program, Inglés para el Trabajo, since last year. So a year of experience with this program too. And I'm here to help you, okay? Any question, any help, any assistance you need, yeah, I'll be glad to help you, okay? So I hope we can learn, we can practice, and take advantage of the time. All right. <clears throat> ¿Alguna duda, alguna pregunta o algo que le gustaría saber? Raise your hand. No? Where are you from? <laughs> I'm from El Salvador. <laughs> <laughs> okay, where do you live? I live in San Salvador. <laughs> yes. Uh huh. No more questions. No question. No questions. Que no es de pena. Don't be shy. Traten de recordar todo el English que ya habían acumulado. <laughs> Accumulate vocabulary. So that's great. Vaya, le voy a hacer questions ya. I do ask a lot of questions, that's for sure. <laughs> okay. Well, more experience teaching English, a lot of a lot of ages, a lot of different groups, different levels, enseñado desde niños de kinder hasta niveles universitarios, and this type of programs as well. So it's a lot of experience. Okay. Importante para esa forma. Esta información es necesario obtener el 80% de 80% in homework. O sea que la platform <coughs> no es que ay, después la termino, no. It's necessary, it is recommended, it is very important que la vayan completando semana a semana. ¿Ok? O si pueden diariamente, no dejen que se la acumule. Y así, you are happy when we finish, we finish, goodbye. ¿Ok? So, vayan siempre trabajando la platform because it's very important. Continuamente estamos chequeando que la hayan hecho. Estamos transcribiendo también sus notas obtenidas. So, it is very important, ¿ok? Ajá. <clears throat> Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completados antes de cada viernes a la medianoche. 
<ríe> Eso parece Cinderella. <ríe> no, pero ustedes creo que van a tener como una pequeña excepción porque no estamos iniciando en Monday. Pero ya les voy a corroborar. Because para el viernes medianoche de esta semana solo habremos cubierto three classes, right? With three classes, then I don't know what to do. <laughs> okay, <laughs> so we're gonna check, all right? Uh, <clears throat> sí, el registro generalmente lo revisan semanalmente, que debe ser enviado a InSoftware. La fecha límite para terminar el examen de midterm. Midterm significa medio, o sea, a la mitad del periodo, ¿verdad? Es el 9 de febrero. Para ese día ya se tuvo que haber completado Unit 1, Unit 2, and the midterm exam. Yes? ¿Vamos bien? Yes. Very good. Así que no exceptions, ¿verdad? No, que ahí después lo voy a hacer. Mm -mm. All right. <laughs> la fecha límite para terminar el examen final, o sea, ya las four units al término de las four weeks, se debe también terminar las four units y el final exam. All right. El manual puede ser descargado de la plataforma. ¿Ya accesaron a la plataforma? Platform, platform, yes. ¿Ya encontraron el manual? ¿Ya lo descargaron? Hmm, estoy viendo I have the manual. Oh, very good. Estoy viendo casos que, hmm, ¿dónde está ese manual? All right. Look for it, look for it. Y de preferencia que lo impriman. Yo sé que es una inversión, pero una inversión en su education. Okay. Así ustedes pueden hacer anotaciones, escribir ejemplos, copiar vocabulary y tener como mucha más libertad de que ese vocabulary lo recuerden. Okay. ¿Vamos bien? ¿Questions? ¿Doubts? ¿No questions? ¿No doubts? No questions. Perfecto. Vamos a dejar un poquito la información ahorita porque creo que ya se unió en todos y vamos a pasar la attendance. Yay. Comenzamos. Wait a minute. Creo que... Cállame un segundito. I was, I was in the wrong list. Aquí estamos. Blanca por ti. Uh, okay. Un segundo. Please, please, please. All right. Iniciamos. Today is. Wednesday, right? January 25th. Ana Ruth. Present. Present. Thank you. Brenda Lisette. Brenda Lisette, no present. No tenemos a Brenda Lisette. Okay. One second, please. Continuamos. Claudia Patricio. Tampoco. Oh, my goodness. Entonces, no. Daniel Adonai. Present. Thank you. Daniel Alejandro. Present. Thank you. Daniel Alicep. Present. Thank you. Daisy Tatiana. I'm here. Thank you. Uh, Dolores de Los Angeles. Present. Thank you. Juliana Maria. Present. Lo pronuncié bien, Juliana. ¿Cómo se pronuncia? How do you pronounce? Hola. 
¿Cómo se pronuncia su primer nombre? Juliana. Juliana. Ok, thank you. Aileen Sarai. I'm here. Thank you. All right. Janas Asunción. ¿Cómo está? Jorge Antonio. Present. Thank you. José David. Not here. Julio Aristides. Present. Thank you. Karen Emperatriz. Present. Thank you. Kevin Alexander. Present teacher. Thank you. Lady Maricela. Present. Thank you. Ruth Evelyn. Present. Thank you. Wendy Jamilet. Wendy, Wendy, not here. Okay. And Genesis, Patricia. Tampoco. All right. <clears throat> bueno, antes de continuar con la información, veamos. ¿Todos están ya en el grupo de WhatsApp? Yes. Yes. Perfect. Vaya. Para los que aún no están o si se dan cuenta de algún compañero, recordarles, ¿verdad? Que se pueden unir a través del link. Cuando les envían todas las credenciales, de todos los links, ahí hay un link que dice unirse al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Se lo dan en ese link y hoy les pide que se confirmen si se quieren unir. Ok. Let's continue. Estamos acá. Ok. Preguntas, dudas hasta acá. Everything okay? Everything all right? Yes, everything yes. okay. Nice. Yes. Thank you. Ok, requerimientos para la sesión en Zoom, ¿verdad? Nombre completo al conectarse, el caso de ser oyente, escribir la palabra oyente, cámara encendida durante la sesión, minimizar el sonido ambiente lo más posible, participación activa. Esto es para sacar el mejor provecho de sus dos horas que invertirá en el aprendizaje, en su propio aprendizaje. En la medida de lo posible, tratar de estar very focused, muy concentrados y muy participativos. De eso va a depender mucho el aprovechamiento. Right? Como ya mencionábamos, attendance tiene que ser 100%, tiene que estar los, en la medida de lo posible, 120 minutes clap, o sea, eso significa las dos horas, para hacer que la asistencia sea efectiva, ya que se cuentan los minutos. La asistencia se tomará en tres ocasiones. En este caso, creo que la vamos a tomar dos veces nada más, al inicio y al final. Y como ya lo hicieron ustedes, deben decir present al escuchar su nombre. ¿Ok? Las sesiones one on one se queda una persona en orden de lista o en orden de prioridades. Eh, todos los días debe haber alguien en una sesión de one on one. Desde unos 10 minutos de forma individual para aclarar dudas, para hacer preguntas o para practicar algún contenido. ¿Ok? Eh, eso en cuanto a INSAFOR, los requerimientos. Se requiere también que el botón esté en mute. Obviamente se activa, se enciende a la hora de practicar, de participar o de hacer alguna actividad de forma verbal. Ok, por favor, tratar de participar lo más que puedan de forma activa en el chat para practicar la escritura. En los breakout rooms también, pues, estar como muy atentos, participar con sus compañeros, ok, y el respeto ante todo. Obviamente es manual de convivencia, es un ambiente de aprendizaje académico, por lo tal, debe estar como tal, 
Okay. Dudas? Doubts? Questions? No? Ok, good. Bueno, parte de Insafor también nos sugiere presentar un video sobre el trabajo que hace Insafor. So, <coughs> un segundito, déjenme buscar, aquí está. Ok, here we go. Esto es con fines informativos, ok. El INSAFORP ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de Competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insafor ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insaport trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. All right. That is for you to know about the programs Insaport has. So I hope you find it really informative. And we gotta continue. Yes. Hey, welcome. <laughs> Para los que todavía no se habían unido, bienvenidos. Welcome, welcome. Nice to meet you. Tareas y evaluaciones. Yeah. <laughs> Son cuatro semanas, recuerden. <laughs> Four weeks. Es un programa muy intensivo. I know. Módulo 2. Se termina el manual del módulo 2. Ok, so four weeks. La primera va desde el 25th of January hasta el February 1st. The second one goes from the 2nd to the 9th of February. The third one goes from the 9th to the 16th of February. And the last one from the 16th to the 23rd of February. Four weeks, the classes are every day, every night, <laughs> actually. <laughs> every night from, I can't even say a class. What time is the class? At eight o'clock. And finishes? Ten o'clock. At ten o'clock. Exactly. Good. Okay. <clears throat> El objetivo de esta clase, la primera sesión, at the end of this session, participants will be able to... ¿Alguien nos quiere leer el objetivo principal de esta clase? 
Yes, go ahead. Ahí teníamos a Hailing y luego Brenda. No importa, lean ambas. Primero Hailing y luego Brenda. At the end of the is of this session, participants will be able to describe regular activities in the workplace in simple present statement. Nice, Brenda. Could you repeat it? Yes, I'm here. Go ahead. At the end, at the end of, of this session, participants will be able to describe regular activities in the workplace. Use simple present statements. Nice, perfect. We have Evelyn. At the end of the session, the session participants will be able to describe regular activities in the workplace. Use simple present statements. Nice, perfect. Thank you. Thank you very much. A todos los participantes que colaboraron leyendo los objectives. Claro. Al terminalizar, a terminar, perdón, al finalizar esta sesión, todos los participantes deben poder describir actividades que realizan con regularidad o de forma regular en sus trabajos, en lugares de trabajo, ¿verdad? Eso es a través de formular oraciones en Simple Present. All right. Eso me lleva a la siguiente activity. Yay. <laughs> But my name is, my last name is, I am tantos years old, I work at, my work position is, I need to speak English because. Estas son como algunas expresiones que usted puede usar para dar a conocer su personal information. Puede ser que usted ya se conozca un poquito, que hayan estado before en algún curso juntos, o que sean colegas, lo cual es good. Pero aprovechen el tiempo para practicar, para decir lo más que puedan de ustedes en English, of course. Yes? Vale, yo les voy a compartir este screenshot en el grupo de WhatsApp para que se guíen y puedan presentarse, puedan hablar de ustedes mismos. Si ya lo hicieron una vez, ya pasaron todos los que están en el grupo, en el breakout room, y lo quieren volver a hacer para volverlo a practicar, para estar como más confiados a la hora de que lo presenten, en la clase en general, perfecto. That's good. The more you practice, the better. ¿Ok? ¿Está clara la instrucción? Yes. Yes, miss. Thank you. Ajá. ¿Hay alguna duda, alguna question? No. Bueno, vamos a crear los grupos. Everybody participate, ¿ok? Everybody. No exceptions. Hi. Juliana, hello. <laughs> Sí, es que mucha bulla tenían aquí, pero ya se ha retirado. Ok. ¿Qué tal, Dolores? Bien, 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 gracias a Dios. Bien. Okay. ¿Usted cómo está? 
Yes. Gracias a Dios. Ok. Yes. Nos presentamos. Yes. Yes. All right. The second. Vi que alguien compartió lo que dijeron que dijéramos. Sí, la pueden compartir para tomarle screenshot, por favor. Ahí está. Right. Okay. Well, my name is Daniel and my last name is Trejo. I work at Mantech Group and my work position is procurement analyst. Um I am 22 years old. Um I need to speak English because um I like The practice. Uh, continue. Okay, I continue. My name is... tiempo dio? Hola, no me acuerdo. No dijo. No. Oh, okay. Okay. My name is Dol Dolores. My last name. My last name is Salinas. Um, I prefer call me uh, Loli. And I work in a firm, audit firm. Um, I have 45 years old. Um, I live in Nehapa. And I need to learn English because it's a a project for my life. Only that. Thank you. Next. Continue. Bye. My name. I can see you. Huh? I can see you. Se supone que vamos a practicar entre nosotros acá. Ah. Es que me estaba fallando esta cosa. Cuando vine a ver ya me había sacado. Hay que practicarlo pero hablado, ¿no? Sí, claro. Ah, okay. No sé si si los demás ya están listos. ¿Quién va a empezar? Daniela. Sí, Daniela, que le dé con todo. <risa> <risa> okay. No vale que empiece. La, 
Um, Daniel okay. Reyes. Yes. Okay. Right in school, ¿verdad? Yes. And Daniel Trejo, your work is? Procurement analyst. Excuse me, I don't hear you. Procurement analyst. Mm. Working. In Spanish, change, please. Change occupation. Analista de, re, analista de requerimiento. Ah, uh, recording analysis. Okay. Your uh, age? 22 years old. <gasps> Very young. <laughs> <laughs> Uh, so I, I am a uh, very old. For um, everyone. <laughs> Yo soy la más grande de todos. <laughs> Nunca es tarde para aprender. Ah, oh, yes. I need to speak English very much because uh, I I travel to USA so soon and y siempre me quedo callada. Así que hoy no me quiero quedar callada. Okay. Es la que más va a participar. Ah, bueno. Mantenga, <laughs> ma mantenga encendido el micrófono. Okay. Que el micrófono. Uh, yes, Miss Oriana, please tell me what is your work? Is the work proveedores generales? Okay, I don't hear you too. <laughs> Proveedores generales. Thank you. Technical support is your work position. Yes. Okay. Thank you. Ah, your age is 25 years old? 25. 25. Okay. Thank you. Thank you. I write. So what? Hace falta alguien. Finish. My teacher. Creo que Finish the show. Need to practice. <laughs> Did you practice? Si practicaron? Yes. A yes, lot. teacher. Yes, a teacher. Lot, a lot, a lot, many yes. times. O una vez nada más. <laughs> many times. Many times. That's good. Okay, vamos a ver, empezamos. Vamos a hacer lo más práctico del mundo. <ríe> Iniciamos con Kelly Alexander. Hi, teacher. Hello. Hello. Tell us, tell us about yourself. Repeat, please. 
Tell us about yourself. Cuéntenos de usted. Um, my name is Kerry. Mm -hmm. uh, my last name is Lovero. I am from uh, San Emilio. That is in Usulután. No, La Paz. La Paz, really? Yes. He fallado en geography. <laughs> yes. Um, nice. Uh, I am... I am in San Miguel. Really? Working? Yes. Okay. Between uh, my house is... Uh, On the weekend? Uh, Saturday. On Saturday. All right. Yeah. You miss your family? Uh, no. Nah. <laughs> I'm happy alone. <laughs> <laughs> okay. Yeah. Okay. You okay. go back because you need new clothes. <laughs> okay. Uh, uh, I am world um, um uh, support technician. Mm -hmm. uh, Technical support. Uh, repeat. Technical support. Technical support, uh, yes. Mm -hmm. uh, so <laughs> In what company? Uh, projects. Projects. Yeah. Construction projects? No, uh, provedor, uh, provedores generales. General uh, suppliers. Uh, uh, rep uh, repair machine, uh, medical. Oh, medical, medical machines. Okay, general suppliers for uh, medical machines, for hospitals. Uh, in and laboratory clinic. All right, laboratories. Is oh, wow. partner de Ana Orellana. Really? <laughs> okay, nice. <laughs> Great. What else? <laughs> Claps. <laughs> nice to meet you, Kevin. Thank you. Thank you. Next, Ana Orellana. <laughs> Hi. Hi. Are you in San Miguel too? No. Where are you? In my house. All right. In San Salvador. Santa Tecla. In Santa Tecla. All right. Tell us about yourself. My name is Anna. Mm -hmm. My late name is Orellana. I am 25 years old. Mm -hmm. I work at Proveedores Generales. Mm -hmm. My work position is technical support, mm -hmm. medical device. Mm -hmm. Luego no me recuerdo cuál era la otra. <laughs> <laughs> That's all. Okay, good. Thank you. Nice. All right, Brenda. Oh, good night, teacher. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay. Yes. My name. My name is Brenda. Mm -hmm. My last name is Fuentes. Mm -hmm. I am 31 years old. Mm -hmm. I work at Alcaldía La Unión. Mm -hmm. My work position is secretary. And I need to speak English because I want to travel in the future to another country. Mm -hmm. And I really love the English. Oh, wow. Nice. So you are in La Unión? Yes. 
Oh, I'm here, Lanyam. Nice. Yes, that's good. Nice. Creo que es la primera vez que tengo a alguien desde tan lejos. <laughs> nice to meet you. Bueno, voy a pasear entonces. Please, nice to meet you. let's travel. <laughs> Evelyn. Yes. Evelyn raised her hand. So she's next. Hi, teacher. Hey. <laughs> uh, my name is uh, Ruth Evelyn. My last name, Mendoza. I work, I work in Solares Magaña Asociados. I am 55 years old. I am old. <laughs> uh, you are not old. <laughs> well, my work position is not just a just a insurance. And I need speak English because I travel uh, two years. Uh, and I don't speak English very well. And y siempre me quedo callada. <laughs> I always stay quiet or I'm always silent. No, but this time you have to speak. Yeah, you speak whatever yes, you I can say, speak, say it. Yes, I say it, speak English and the next travel. Okay, please. And send in us March. in March. Oh wow, next March. Yes. That's very soon. Yes. <laughs> so you need to practice, 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 practice. 24-7. <laughs> oh, my God. And when you speak English, send us a video. <laughs> okay. <laughs> I'm speaking English. <laughs> okay. Yes. Nice. Yes. Dolores de Los Angeles. Loli, right? She wants to participate. Right. Hello. Um, my name is my name is is Dolores Salinas. I am system engineer. I work in audit firm. Uh, I am IT audit manager. I live in Nehapa. I need to learn English um, for personal and professional growth. Nice. That's really good. Awesome. Hey, Lynn. Go. Hi. Hi. <laughs> okay. My name is Ayla. My last name is Raya. I live in Santa Ana. I am 42 years old. I work at company Sicon of San Salvador. My work position is supervisor from the Western area. I need to speak English because it is a language that opens opportunities to improve myself. And I also like English. Excellent. And you are in Santa Ana or San Salvador right now? Yeah. I live in Santa Ana. Mm -hmm. And the work is, and the company is in San Salvador. Uh -huh. But my position is in Santa Ana. Here, here, Western area. Oh my God. <laughs> so we have from Santa Ana to La Union students. Uh, yes. Yes, in this class, imagine. Yeah. All El Salvador, all across the country, you see? This is the beauty of technology. <laughs> nice, nice to meet you. Aileen, that's how you pronounce your name. Excuse me? Pronounce your name? That's your name. That's my name. Pronuncialo. Ah, mi nombre. Aileen Sarai. Aileen. Aileen. It's interesting. <laughs> Primera vez que veo su nombre y el de Juliana. <laughs> sí, así me han dicho varios. <laughs> Ajá, Aileen. Nice. Next. <laughs> next, next, next. Hola, hola. Hello. Um, hello. Uh, okay, my name is Julio Paz. I live in La Unión. City. I work at Alcaldía de la Unión. 
my work position is WASI assistant. I want to speak English because I need to get better work opportunities and improve my economic income. I want to travel with my family and provide a better lifestyle. Wonderful. Nice to Thank meet you, you Mr. Paz. From Gracias. La Unión, too. Igual. Nice <laughs> to meet you, too. <laughs> Thank you. Uh -huh. Oh, wow. I'm impressed. Now, Juliana, with an interesting name, too. Okay. Thank you. Nice to meet you, teacher. What's your name? Blanca. Okay, Blanca. Okay, my name is Juliana. My last name is Amaya. I work in Alcaldía de la Unión. Este, ¿cuál era la otra? My work position is project manager. I live in San Miguel. Uh, I need to speak English because I want to improve jobs, job opportunities. Oh, wow, another, this is the third person from La Unión. Oh, actually, you live in San Miguel and you travel. Sí. To La Unión every day. Every day from San Miguel to La Unión, from La Unión to San Miguel. Uh, usually. 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 Wow, ¿cuánto tiempo le toma? Eh, one hour. One hour. Really? Yo pensé que estaba más yes. lejos. Eh, a veces media hora. Oh, really? You fly. <laughs> okay. Be careful. Be careful. Yes, sí, sí. All right. Thank you. ¿Quién no se ha presentado aún? Uh -huh. Democracy. Ahí está Karen. Hi, teacher. Hi. My name is Karen. I work at CAES San Salvador. My lab is Velázquez López. My position is to be cashier. I am 24 years old. I need to speak English because to learn for a future job. Nice. Awesome. Thank you, Karen. Mm -hmm. ¿Quién nos falta? Tatiana. Hi, my name is Tatiana. Uh, my last name is Cruz. I am... 32 years old. I work at Global Wines and Spirits. My work position is accountant. I need to speak English because I like and I want to do it. Nice. Good. Good job. Uh -huh. ¿Quién se nos está quedando? Lady. Hello. Hello. <laughs> my name is Lady. My name is Linares. I am from San Antonio, Bajana, Santana. I am 24 years year old. I go to um, pharmacy. And my girl person is, is a consultant. I need to explain English to practice my profession Epsilon. Nice, nice. Okay, nice. ¿Quién nos hace, nos hace falta alguien? Tell me. O si no, ustedes digan, ¿quién nos ha presentado? Jorge, le falta. <laughs> Ajá, Jorge. <laughs> Daniela también. Ajá. Qué chistoso, Daniela. Your best friend. 
Qué amigo, ¿no? Chao, ver, my, na my name is George. My last name is Abarca. I am 27 years old. I work at a Marmel Diving School. I, my work position is a diving instructor. I need to speak English because it opens opportunities for me. Where is the diving school located? Hello? Where is the school? Where the where is the diving school ah, located? Uh, in Lo, in Lopango City. Oh really? In the lake. Oh? In the lake. In the lago. Sí. No, for San Bartolo. Ah. I thought it was in 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 Los Cobanos or in a, in a beach. <laughs> nice. Okay, los que quieran aprender a bucear. Contact George. <laughs> no. <laughs> okay. Next. Okay. Um, my name is Daniela. My last name is Gutierrez. I am 21 years old. I work at Tegra. I work position is operator. I need to speak English because to love English and I want to have a better job. Awesome. Good job. Alguien que se nos haya quedado, delátenlo, please. Aquí, everybody must participate. <laughs> There's no choice. Aquí no hay opción. Participate or participate. ¿Ya estuvo? ¿Ya están todos? Mm, sure. Ajá. Yo sé que la conciencia le dice. All right. Uh, this is a small part by myself. All right. The first time, my name is Daniel. Uh, my, name is, my last name is Trejo. I work at Mantis Pro. Um, I am 22 years old. Um, my work position is procurement analyst. Um, I am from of San Salvador, and so your pango. Um, I need to speak English because I need to understand supplier of different countries. Wow. Right? This is all. So you have suppliers from different countries. Yeah. And they all communicate with you in English. Repeat. <laughs> they communicate with you in English. Yeah, yeah, and this is difficult for me. This is yeah. the business language. <laughs> All right. Exactly. Yeah. That's why this is English for work. Okay. That's nice. Ahora sí ya todos everybody. Okay. <laughs> All right. Awesome. <clears throat> Veamos, nos habíamos quedado acá. Yes. Bueno, y ahora que sabemos un poquito de cada uno de nosotros mismos, empezamos. Todos tienen el manual, todos ya se unieron al WhatsApp Group, todos ya están pendientes de las notificaciones. Igual es importante que estén bien, bien así enfocados y que tengan su recurso, ¿verdad? Porque también en el grupo de WhatsApp les puedo compartir algún recurso para que practiquen, no solamente para que practiquen fuera de la clase, sino que en la clase misma, ¿ok? So, este es el manual, así como se ve la portada. I hope you already have it. Y esta es la primera lección. And work related events. Eventos relacionados con el trabajo, ¿verdad? La habilidad que van a desarrollar es describe regular activities in where? 
<ríe> Para todos leen, por favor. Describe regular activities in the workplace. ¿Ya? ¿Got it? Ok, para empezar, what are three things or three first things that you do on Mondays? Piensen, ¿cuáles son las primeras tres cosas que hago el lunes al llegar al trabajo? Ese día amargo. <ríe> Ese difficult day. <ríe> on Mondays. Los Mondays si tuviera cara. Dice. <ríe> los Mondays si fuera persona. <ríe> It would be me, no. ¿Quién no le gustan los Mondays? Levante la mano. I love Mondays. Bueno, la verdad es que hay que admitir que depende con la actitud que los tomemos es otro día, como todos los otros días, right? Lo que pasa es que a veces el cuerpo está como esperando más relax, ¿ok? So, piensen, ¿cuáles son las primeras tres cosas? What are the three first things that you do on Mondays? How many times a day do you check your... Esto ya es otra cosa. Primero les voy a dar un minuto. Escriban las primeras tres cosas que hacen un lunes al llegar al trabajo. Yes. I clean my desk. I prepare coffee. <laughs> I turn on the computer. I check my emails. I check reports. I have a meeting. No sé, ¿qué, ¿cuáles son las primeras tres cosas al llegar al trabajo on Monday? One minute para que las escriban y nos las digan. Yes. Cuando las tengan me avisan. You say I'm ready. I'm ready like I'm ready. Good. Who else is ready? Quien más ya está listo? I'm ready. I'm ready. Good. I'm ready. I'm ready. Nice. Okay, perfect. Anna, cuéntenos, what are the first three things that you do on Monday? <laughs> Sería turn on the computer. Uh -huh. I turn on the computer. Okay, on the computer. Talk to my classmate. To your classmate, to your colleagues, to your co workers. Mm -hmm. I talk to my colleagues or I talk to my co workers. Uh -huh. Serían uh -huh. las, las tres que coloqué. La primera, I turn on the computer, I talk to the to my co-workers, y la otra? La primera que puse fue eat, comer. Ah, I have breakfast. <ríe> ¿Cuánto tiene su bebé? Cinco meses. <ríe> ¡Qué hermoso! ¿Cómo se llama? Gracias. Se llama Saharaim. Ya, ya, demasiado así, bien virtual, ¿verdad? Sí. <ríe> bien feliz, ¿verdad? Okay, so cute. Julio, tell us. Okay, okay, okay. Mm -hmm. On Mondays? Uh, sí, on Monday. Uh, mm -hmm. uh, I'm go for acá. Mm -hmm. Okay, uh, the first three things I do on Monday, I put my finger in the fingerprint sensor for the work control entry. Oh my goodness. Uh, 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 second, uh, I turn on, I turn on the PC. Mm -hmm. uh, y luego three, uh, I turn on the air condition. 
It's hot sí. in the office. <laughs> okay, I turn on the air conditioner. Yo tengo un compañero de computer science que hace lo mismo. Primero es turn on the AC. <laughs> and then turn on the computer. So he, he goes the opposite. Evelyn. Hi. Uh, the three activities I... Uh, First things on Mondays, I check my mails, uh, I check my schedule, my schedule. My schedule. I send emails uh, to my my clients every Monday, every <laughs> Monday, first time. Nice. Check your emails, okay, and check your send schedule. Send emails to to my clients every Monday. And <laughs> many clients. Many, see, sí. yes. All right. Many, many, because I I work in an, an adjusted insurance. Uh -huh. Nice. All right, great, Tatiana. Uh, the three first things I do on Monday, uh, throw on the computer, drink coffee. I Take drink coffee. I turn on the computer. I uh -huh. drink. <laughs> uh -huh. Email. And I check email. Nice. Karen? Karen, Karen, Karen. Lista, lista, lista. Esta family is a Karen. <laughs> okay. The first I do in my hub is to open the system. The second thing is to go to the breakfast. And the thing. And I think is to order my things. To order your things on your desk. Nice, perfect. Loli. Hello. Hello. Um, okay, the first is uh, I'm going to get a coffee. Uh -huh. And next I check my emails. Uh -huh. um, Finish with, with review my team work, work plan. Your work plan. For the week. Okay. Nice. Excellent. Kaylin. Okay. The three first things I do on Mondays are I make coffee. Mm -hmm. Mm -hmm. Then I turn off the computer, uh -huh. then check the opening time of the cashiers in the office. All right, excellent. Okay, anybody else? Tatiana? No questions? No quieren que alguien más participe. Ah. <laughs> Somebody else participate. Brenda, great. Yes, I forgot it. Too. <laughs> Tell us. <clears throat> uh, my Monday or daily routine in my work. Mm -hmm. uh, I turn turn off the light. <laughs> You are okay. the first person that gets to the office. Yeah. Okay. After I turn on the air, air conditioner, mm -hmm. uh, I turn on my computer, mm -hmm. turn, turn on the printer, mm -hmm. and then I clean the desk, and I stay in my, my chair, Mm -hmm. After I make coffee, <laughs> <laughs> a lot of things. I make coffee, <laughs> and and I I shake 
my email mm -hmm. and I make the documents that wow. my boss gives me. A lot of activities. Yes. <laughs> yeah, nice. Very good. Okay, Juliana. Juliana, go. <laughs> The three activity that I do on, on Monday morning, in the morning. And number one, driving to the drive La Union. I drive to La Union. <laughs> I drive to La Union. <laughs> All the way to La Union. <laughs> number two, uh, leaving my daughter. They had a mi hija. I leave my daughter at oh. school. I leave my, my daughter at, at my mother. Ah. And how old is your daughter? Oh, she's a baby too. Eh, y luego, and then eh, going my work. Mm -hmm. Finish. What time do you start working? Um, eight a.m. Eight a.m. Eight a.m. Nice. Yeah. Yes. Good. Okay, we have Kevin. Kevin. ¿Cuáles son las primeras cosas que hacen los lunes? ¿Cuántas veces al día chequeas tus emails? Two times. Kevin, no nos escucha. Kevin, can you hear me? Kevin, Kevin, can you hear me? Apparently no. The practice was part. ¿Cuántas mm. también me tú? Wow, she is a secretary. Yeah. Kevin, oh. the microphone. Every day. Uh, I, I Hi. saw that. It's all right, no problem. I, I forgot. <laughs> she is a hard working woman. Yeah. Absolutely. Uh, she my yeah. three activity is breakfast. Mm -hmm. uh, I drink coffee and that's a tour of the um, computer. Okay, to drink coffee and to turn on the computer. Oh, right. <clears throat> Can you see the conversation? Pueden ver la conversation? Yes. Ya la habían estudiado un poquito. Do you have any idea? Está relacionado con lo que acabamos de decir. Con las primeras three activities que hacemos on Monday. Yes. Get to the office. Turn on the lights. Turn on the eight the air conditioner, turn on the computer, check emails, answer emails, read reports, right? Un consejo, en inglés siempre vamos a decir I, cuando yo soy el que hago la actividad. I get to the office. I turn on the computer. I play music. I drink coffee. Yes? So it's very important que mantengamos como Bien claro, ¿quién hace la acción? So, it's, it's very important mencionar el sujeto de la oración. All right. Okay, this conversation is between Sofía and Mario. Sofía, ask Mario, what do you do every Monday morning? And Mario le responde, I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? Sofia says, I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important, okay? Bye. Lo vamos a volver a leer. Vayan ustedes siguiendo la lectura, traten de irla diciendo también. Y si identifican cualquier palabra que les dé 
alguna dificultad, ya sea en pronunciation o en significado, pueden preguntar. What's the meaning? ¿Qué significa? O how do you pronounce? Yes? Okay. <clears throat> What do you do every Monday? Permítame, quiero coger aquí un spotlight. Acá está. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Uh-huh, questions? No questions. No questions, no answers. Yes, tell me. This chair, tell me. How do you pronounce organize? Come, organize. Come on. Organize. Organize. I also have to organize meetings. Organize. Organize meetings. Yes. Organize meetings. Okay. Thanks. You're welcome. Alguien más? Teacher? Yes, tell me. Are you pronounce uh, client? Client? Clients. 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 Como que va a ser clara, pero clients. I call clients, yes. Thank you. Clients. You're welcome. Teacher. Yes. A question. Tell me. Uh, what do you say uh, semanalmente in English? Weekly. Thanks. Weekly, yes. Usted dice, ah, yo tengo que hacer un reporte semanalmente. I have to do a weekly report. Yes. Weekly, 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 perfecto. Uh -huh. Comes from weekly, weekly. Weekly, uh -huh. okay. Weekly, yes. Anything else? Algo más? No, no more? Okay, vamos a ir a otros grupos y vamos a practicar. Las veces que sea necesario, siempre y cuando el tiempo no se les termine, you continue practicing, ¿ok? Esta vez ya no van a trabajar con la misma persona, van a trabajar con alguien más. Y vamos a trabajar en grupos un poco más pequeños. Yes. So you practice with all the partners. Para los que no tienen el manual, ya, se los comp ya les comparto el screenshot, ¿ok? Ruth, ¿verdad que es lo que vamos a hacer? Es este... eh, vamos a leer nueva, nuevamente las oraciones en inglés. Sí, es cierto. Para la pronunciación, lo entendía ella. ¿Es correcto? No es de hacer nada, solamente de pronunciarlo. Sí, solo pronunciar. Es... Aquí nos la mandó ella. 
Okay. Okay. Ya, ya cayó, ¿verdad? ¿Quién comienza? Ok. Si usted gusta, ¿Sí? Ruth, empieza usted y que haga Karen de Mario. Usted sería Sofía y ella Mario. All right. Ok. Uh, what do you do every Monday morning? Every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's a very important. Okay, finish. Está difícil la pronunciación, va. Algunas. Vamos a cambiar, no sé si... ¿Cómo se llama? Sí, en ese caso, si usted es Sofía, usted solo me pregunta y yo le respondo y usted me va diciendo lo que usted hace. Va, entonces pudiésemos poner, por ejemplo... Ah, espérame. Porque sería what do you do every tomorrow, por ejemplo, que sería mañana. Sí. Aunque okay, yo por el momento no estoy trabajando, pero le voy a explicar lo que normalmente yo hago. No hay problema. Eh, normalmente yo, I, I work in the, the living school, una escuela de manejo. Entonces, yo llego a la escuela de manejo. Normalmente, eh, 6 y 45. Y lo primero. Puedes checar el carro, revisar aceite, refrigerante y todo eso. Entonces, todo eso traducido al español, al inglés. I arrive to my work at 6 to 45 and I check the car and I a refrigerant. I clean, I clean the car. Ok, si tú quieres, vamos poniéndolo como, como por ejemplo. Aquí no se pronuncia. Often, do you how often do you check? Do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Solo falta Sofía, uno, Karen. Sofía. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients, I clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly, a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it or once or twice a day. Great. It is very important. Vaya, yo creo que nos está llamando, ya nos está invocando que regresemos, ¿verdad? ¿O no? De verdad. Quiero ah, ver. No, es que saben qué está pasando. No, no, perdón. Es que está... Great. Yeah. All right. Repeat, repeat. Always do you, Sofía. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the, of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Monday. Who often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's a very important. Right. <laughs> Good. <laughs> Ahora cambiamos de nuevo yo, Sofía. Ahora tú, Mari. Okay. What do you do every Monday morning? I check my emails and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. 
How often do you check your email? Do you check it every day? Pausa in and after a meeting. I also have to organize meeting every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Okay. Uh, teacher, uh, my pronunciation is. No sé si está bien. All right, I listen very well, but do you have any difficulty with any word? Uh, is it in the pronunciation in a, after a meeting? After the meeting? Mm -hmm. Organize meeting? Organize. Organize meeting. Okay, organize meeting. How often? How often? Uh, no sé si está bien. Eh, después de every two Monday, how often? Often. Often. Yes, how often. Mm -hmm. uh -huh. Y quiero ver lo que otro. Y what? Great. Great. Eh, eh, Sofía. Great. 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 Yes, great. 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 Okay. Um, and Sofia dijo organ organize. 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 Yes. 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 Organize. I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you? About you. About you. About what you. What about you? About about you. What about you? Yes. I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your mail? Email. Do you check email it every day? Yes, I do actually check. No, I yes, check. I do actually I check it once or twice a day. Once once or twice. Okay. Once or twice a day. Twice. Twice. Con, como con twice. ese al final. Twice. Twice. A day. Twice a day. Yes. Great. It's very important. Okay. Now, Karen, Sofia. And me, Mario. What do you do every Monday morning? I check my email. Eh, faltaba que se intercambiara. Oh. No sé quién iba a ser Sofía en esta ocasión y Mario entre ustedes. Um, si usted soy Sofía, then y usted es Mario. Daniela. Vaya. <laughs> okay. What do you every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What's about you? I have to share a weekly report. A other uh, meeting are so hard to organize. Meeting every morning, Monday. Hot or thing? Do you check your email? Do you check in every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. 
Great. 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 It is very important. Okay. All right, <laughs> everybody, welcome back. Nice, did you practice a lot? Yes. Okay. All right. Vamos a escuchar un par nada más, no todos, para que podamos avanzar en otra actividad. Veamos, vamos a escuchar a sí. Daniel Alejandro. Cuéntenos con qué partner le gustaría practicar la conversación. Ok, buenas. Ajá. Escoja un partner o una partner. <risas> Elija a alguien, te vas. ¿Logra ver los nombres? Con Lady. ¿Te parece? Está bien. Okay, lady, you are Sofia and your partner is Mario. Okay. Go. I am ready. Yes. Where do you every morning? morning? I check my email and I call client for the rest of the morning. What about you? I have to share a weird report and under a minute. I also have to organize a meeting every two months. How often do you check you Amy? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. James, I am ever important. Great, it is very important. All right, thank you. Julio, elija a alguien. Choose a partner. Mm, just a partner. Uh, <laughs> Aileen. All right, <laughs> ready. Okay, uh, yo soy Mario. Yes. yes. Okay. What do you do? Oh, okay. <laughs> what do okay. you do every Monday morning? I check my email and I call client, uh, clients for the rest of the morning. What about you? I had to read a weekly report and attend a meeting. I also had to organize meetings every two Mondays. How often did you check your email? 
Do you shed it every day? Yes, I do actually. I shake it once or twice a day. Great. It is very important. Yeah. Thank you. <laughs> actually, actually, remember. Okay, okay. actually. Yes. Yes. Thank once you. or twice a day. Yes, thank you. All right. One more. One more pair to practice. Una vez más, una pareja más. Lo elegimos nosotros. Democracy. <laughs> Democracy. Uh -huh. Vamos a escuchar a Daniel. Daniel Trejo and Evelyn. The que están ahí cerca on the screen. I'm Sophia. Yes. Okay. What do you do every more every Monday morning? I check my email. Um, I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meeting every two Mondays. How often do you check your emails? Do you check do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great. It is very important. Yay! <laughs> Yay! It's good. <laughs> Good it me. is very important. Yes, good it is for very me important. And for <laughs> yes. All right. Good celebration. Bueno, continuamos. Aquí les dan en el manual two two questions. Pero un poco generoso. Very little generous. <laughs> Discuss the answers to the questions below. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Do you consider that it is important to check your email every day? Why? Las primeras dos, I mean, la primera pregunta, las actividades que hace Sofía y Mario, obviamente las deducimos de la conversation, ¿verdad? Y la segunda pregunta ya es un poco más una opinión personal, usted puede decir, yes, it is important to check emails every day because eh, important information you need to answer it, or you have important events, cualquier cosa que usted considere, o si considera que no es necesario, igual puede decir, no, I don't think it is important to check email every day because you need to do a lot of other activities, and if you check email, you Invest a lot of time. Ahí depende de su opinión personal. Yes. Compartimos las respuestas con nuestros partners en el mismo grupo. Les pueden escribir primero para que las tengan claras. Ahorita les comparto el screenshot. All right, what do you think? Uh, 
Tatiana. I don't hear you. <laughs> All right, what do you think? They are check emails, verdad? Your emails. Sus. Sus. They are check your emails. Yours. Uh, yours. Yours. Yours email. Emails. Email. You consider that it's important to check your email every day? Why? Okay. Yes. Lleva ese. Eh. Oh, sí. Hey, teacher. Teacher, eh, hello. Eh, I want a question. Yes. Eh, the question, eh, the eh, answer mm -hmm. is, eh, eh, the activity is, eh, are different. Eh, mm -hmm. Eh, Sofía, eh, Sofía y, y Mario uh -huh. eh, eh, tendría que escribir de en he y en she, ¿verdad? Right. Or just the name. Exactly. Yeah. O el nombre, sí, puede especificar Sofía. Sí, pero como, o, pero como ya, sí, ya sabemos de quién estamos hablando, puedo utilizar el. He or she. El subject. Uh -huh. Yes. Yeah, sure. Ok. Ok, thank you. Alright. Entonces, he. Uh, he he shed your Emmy. Chat. Sí. Okay. Ya la segunda pregunta ya queda. A criterio de cada uno, ¿verdad? Sí, a criterio de cada uno de nosotros. Entonces, ahí sugieran una a ustedes para escribirlas. ¿Por qué creen que es importante revisar los mensajes a diario? Desde mi punto de vista, considero que es, por, es porque a veces llegan mensajes importantes y si no los reviso, pues ya la regué. Más que es una empresa de de compra-venta o cosas por el estilo que esperan confirmación de, de si lo van a comprar o no lo van a comprar, de envíos de productos. Sí, sería este que sí es importante y ahí te pregunta por qué, ¿verdad? Porque así uno puede ser eh, más, más eficaz en su, en su trabajo. Yes, because. Ah, ¿por qué? Because yes. Sí, porque. Y en la segunda. That is important. Check your emails. What do you? What do you think? Uh -huh. I believe that it's important. Vamos a tratar de hablar en inglés, a ver si puedo. I believe that it's important, but no check emails all day, all time. And maybe twice a day. Because it's important to uh, check if you receive mail. Te mandan instrucciones. Um, th this is one. Organize the day. Or, for example, in instructions for realize, for realize with your work. Or view news. Okay. Yeah. No. Yeah, instruction. Now, what other? 
What do you think? Se take decision. También. All right. Right. Um, and do you and do you check your email and every day or usually Or, or right. Um, how many times a day do you check your email? I'll repeat. Um, I, I have a question for you. How many times a day do you check your your email? Because right, it is Uh huh. Participations. <laughs> How often do you check your email? Is it important to check your email every day? Many times a day? Opinions? Daniel Alejandro wants to participate. <laughs> okay. Go ahead. Cuéntenos, tell us. Vamos a escuchar a Daniel Alejandro's opinions about checking email. If it is important, if it is necessary to check it every day. And why? Your microphone. <laughs> Your mic, mic, mic. Yes. Uh, this, uh, do you consider that it's important to check your email every day? Why? Uh, because in a company, uh, you have to do it because it is a part of good a service. It is a part of good service a client. All right. Yes, if you need to answer a client, right? If you need to send important information to a client in a company it is very important all right julio and then anna okay um sobre la pregunta de los email yes uh, because uh, it's necessary to take control about what customers and suppliers demand exactly it is important it is necessary to see what customers and suppliers demand or need, right? Okay, Anna? Eh, sería siempre la de con yes, the same chequear question. los emails, ¿verdad? Right? Yes, Pero, your opinion. Yes, it is import for better control. For a better control. <laughs> the information. Juliana. Okay. Because that is how is how I solve the most urgent urgente? Urgent. 
thing of fears. Mm -hmm. That is how you solve the most urgent things first. Okay. So in order of priorities. Right. Okay. Dolly. I believe that it's important to check emails every day because mm -hmm. we can receive emails related project or client or new business opportunities. Exactly. Yes. You might have very important email and those opportunities you need to take advantage, right? Okay, Daniela. It is not important to me because I don't have anyone to send me emails. <laughs> it's not important because nobody sends me an email. <laughs> okay. Well, it is important to check your emails from English Corporativo, okay? <laughs> so that you know when you start the course. <laughs> okay, great. Bueno, thank you for your participation. Uh -huh. Yes. Aileen, <ríe> no había visto su mano. Estaba esperando que pasaran otros compañeros. That's okay. <ríe> okay. I consider that it's important to check my emails every day because I, it provides me with important information to carry out my work during the day to control the movements of the personal in the office. Nice. Please. Great. Karen. And do you consider that it's important to check your email every day? It is important because it helps us to inform ourselves in the day. Yes, to keep you informed. Yes, of the important things of the day. Nice. Yes. Aquí les dan un listado como de posibles activities, ustedes igual ya habían expresado, check email, type a letter, write a report, attend a meeting, read a report, visit client, organize meeting, todo eso, ¿verdad? Bueno, vamos a parar, vamos a tomar attendance, vamos a respirar, y vamos a decir quién va a quedarse hoy a la meeting de one on one, o sea, la sesión de uno a uno, ¿verdad? Y vamos a decir quién va mañana, así que esa persona no se puede ausentar mañana. Nunca, pero mañana menos. Ok. So, veamos. Please say present. Ana Ruth. Present. Brenda. I'm here, teacher. Claudia. Daniela Donay. Present. Daniel Alejandro. Present. Daniel Alicet. Present. Daisy. I'm here. Dolores de Los Ángeles. Present. Juliana María. Present, teacher. Hailey Saraí. I'm here. Janice Asunción. Jorge Antonio, Present. José David, Julio Aristide, I'm here, teacher. Ok, Karen Emperatriz, Present. Kevin Alexander, Present, teacher. Lady Maricela, Present. Ruth Evelyn, Present, teacher. Wendy Jamilet, Genesis Patricia, creo que ellas dos no están. Bueno, de acuerdo al estado, a Ana Ruth le corresponde este día. <ríe> yeah. Y Brenda, okay. tomorrow. Yes? yes. Ok, teacher. Bye. No excuses. Ok. okay. No excuses, ok. No Bye. excuses. Yes, excelente. Así se habla. Sí. <ríe> bueno, nos quedamos con Ana Ruth y los demás, ¿cómo se dice? Sí. 
Good night. 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 Excelente. Ana, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Bien, un poco con gripe, pero ahí de está. Verdad. Ya ratito le empezó. Sí, que el bebé se me enfermó y él mismo no las pasó. <risa> sí, han dado dando. Bueno, yo estuve como una semana y algo así también. Yo ya más o menos, pero así de repente. Bueno. Sí. Cuénteme, ¿cómo se siente en la clase? Pues, bastante bien, la verdad. Nunca me gusta hacer la primera, porque es como que siempre es como cuando uno menos dudas tiene y cuando Ajá. más tiene, pues no le toca la asesoría. Es cierto, pero igual puede consultar en el grupo. Uh -huh. Ah, ok. Este, bueno, de momento pues no me quedó, por decírtelo así, ninguna... Ninguna duda, o sea, he comprendido algunas cosas por el momento, pero uh -huh. sí lo que me gustaría es como que el hecho de quizás repasar un poco más acerca de la presentación que usted colocó, pues estudiarlo un poco más para poder lo que es agarrar un poco lo que es más la práctica. Uh -huh. El vocabulario, tenerlo como más fresco. Exactamente. Uh -huh. Sí, de repente puede ser un poco difícil, pero sí... Le es posible de alguna forma echarle una ojeada, ¿verdad? Las lecciones previamente sí. a la clase, como para tener una idea de qué, de qué vocabulario se va a tratar o de qué se va a tratar la lección. Eso sería como un poquito de así, de, de soporte, ¿verdad? Igual, este, sí. de repente no, pues no entiende algo, pues no, no importa que no le toque su sesión, lo, puede hacer la consulta durante la clase o... o por medio del grupo de WhatsApp. No hay problema. Okay. Sí, perfecto. Como, o sea, como le digo, o sea, de momento, si no tengo ninguna duda, pues, obviamente, al, al ir o sea, más adelante en el, uh -huh. en el módulo, en el curso, pues, sí, si pues, no tengo sí. algunas dudas y pues, ya puedo hacerlas de, de la manera como usted me lo ha dicho. Claro, sí. Y por el momento, las expectativas o la experiencia previa, digamos, no tanto como el curso anterior, sino que, su experiencia aprendiendo el idioma en general? Pues la verdad, este, que como que sí me cuesta mucho el hecho de la pronunciación, porque a veces como que el hecho de confundir la manera de, o sea, que de una manera se escribe y de otra se pronuncia, entonces esa parte como que necesita ay, es un poco práctica. confuso, pero... Sí, se necesita Exacto. practicar bastante. Entonces, pero sí, o sea, demasiado importante el hecho de comprenderlo, o sea, al momento de estarlo leyendo, o sea, uno saber qué es lo que está leyendo, o sea, por ejemplo, este, en el ámbito de mi carrera, o sea, todos los manuales de los equipos vienen completamente en inglés, o sea, hay unas cosas que yo sí sé qué significa, pero en las otras me quedo como que... Ok, ¿cuál es el siguiente paso? Si el equipo no me funciona, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sí. Entonces, como que está en inglés y uno se queda así como que no, ni modo, pues utilizar traductor. ¿no? Uh -huh. Y es por eso que a veces uno se inclina más en el hecho de, o sea, aprenderlo y pues dedicarle el tiempo para poder comprenderlo. Claro. Porque en realidad es un idioma muy esencial, el cual, o sea, es para uno ir creciendo y aprendiendo más pues, profesionalmente. Definitivamente, sí. Muchas cosas no las vamos a encontrar en, en, en inglés, pues. Es importante, la verdad, sí. que, que tomemos quizás un poquito más de esfuerzo el hecho de que cualquier cosa que esté en inglés, en lugar de evitarla o de, o de buscarla, ponerle un introductor, tratar de comprenderla de una vez. A pesar de que de repente hayan como mucha falta de vocabulario, ¿verdad? Pero, eh, por ejemplo, por decir algo, un producto X, no necesariamente el trabajo, vemos que el empaque está en inglés y decimos, ah, está en inglés. No, tratar de leerlo, aunque quizás no, no entendamos un gran porcentaje, pero al menos palabritas vamos a ir como, ah, esto ya lo ya la había visto antes. Por decir un ejemplo, ¿verdad? 
sí, o sea, a veces es como la manera un poco de ir aprendiendo, de ir practicando uno, o sea, ver un rótulo es como que, ok, dice eso, o sea, tratar la manera de comprenderlo. Sí. Ya, tiene sueño el bebé. Sí, ya se puso inquieto un poco. Sí, no, es comprensible. Bueno, espero que ya haya, se haya familiarizado un poquito con la plataforma, haya descargado el manual. Sí, 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 con eso sí, o sea, creo que es el mismo manejo que le dimos con el módulo anterior, entonces sí no tengo ningún inconveniente. Ah, ok, perfecto. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, teacher. Good night. Good night, teacher. Bye, baby.